Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien les amis. Donc nous on se retrouve pour un nouveau quintet demain à caille sur mer Mais avant d'attaquer ce quintet, euh, j'espère déjà que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, des bonnes fêtes de Noël. Que vous avez bien profité. Voilà. Euh, en tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages ben, sur tous mes réseaux sociaux. Euh, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Je sais qu'il y en a, ils m'ont encore écrit. J'ai pas répondu. Mais calmez-vous, je veux vous répondre, parce que voilà, il faut prendre un peu du temps pour répondre à tout le monde. Donc en tout cas, merci pour tous vos messages. Voilà. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent jouer, qui n'ont pas de compte de turf, avec mon code promo, hein, Mika Turf, euh, vous pouvez avoir euh, un petit bonus euh, de 10 euros pour le Z5, donc le, le, le quintet de, de The Turf. Hein. Voilà, donc en fait, actuellement, il faut un un bonus pour, pour ceux qui veulent venir, c'est-à-dire qu'ils doublent vos, vos gains de description, c'est-à-dire que, mettons exemple, vous mettez 100 euros, ils vous donnent 100 euros en plus, et avec mon code promo, 10 euros de plus, donc au total, ça fait 110 euros. Pour valider, bien sûr, ce, cette promotion, ils vous donnent la moitié ben, quand vous êtes inscrit, et l'autre moitié, vous l'aurez quand vous aurez tout donné, vous savez, les cartes d'identité valides, les RIV, tout ça, et vous inquiétez pas, le bonus, il marche. Donc euh, n'hésitez pas avec mon code promo Mika Turf pour avoir le bonus. Voilà. Donc demain, Cagnes sur mer, ça sera le prix de la Bourgogne. Ça sera sur les 4000 mètres, 14 partants. Quinté assez difficile, qui peut payer, parce que je vous ai toujours dit, Quinté en et à Cagnes sur mer, ça fonce. Hein. Ça sera pour les chevaux euh, qui adorent ce type de tracé, c'est-à-dire euh, rapide. On va de l'avant et on ne s'arrête pas. Et on verra, hein. c'est pour ça que souvent il y a de la casse dans les quintés à cagnes sur mer ça sera pour des chevaux endurcis mais qu'on boucle il faut des chevaux qui ont pas mal de vitesse voilà donc c'est parti les amis pour un prono en 6 comme d'habitude hein, on change pas avec nos deux bases en tête je vais tenter quelque chose, je tente, il faut tenter hein, cagnes sur mer, des belles cotes j'ai envie de mettre ce 14, Zinoa plusieurs choses déjà port des œillères pour la première fois on l'a vu aujourd'hui dans les aujourd'hui, je crois que c'était à Deauville, hein, ce fameux 14 qui portait aussi les œillères pour la première fois. Finissait quatrième, je crois, ou troisième. Voilà. Et je dis souvent, attention, que ce soit en plat ou en haie, ces chevaux qu'on met des artifices pour la première fois, souvent, 85% des cas, ça rate dans le quinté, 30%, ça gagne. On se rappelle, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait le 12 qui portait, je crois que c'était d'ailleurs à cagnes sur mer hein, dans les quinté. Il y avait le 11 et le 12 qui portaient les oeillères pour la première fois. C'était le 12 qui gagnait à 25 contre 1. Donc voilà. Donc moi j'ai envie de mettre en plus le plus petit poids de la course. Euh, Michael Serror. Euh, Mademoiselle euh, Sarah Boulet. Il faut savoir que Sarah Boulet avait fini, ici, euh, avait fini le 11 décembre 3 e des Quintés avec Golden Park. Déjà pour Michael Serror et déjà pour une belle cote 33 contre 1. Voilà. Je pense que ça peut refaire la même chose et je vois même gagner avec l'aide des artifices hein, de, de porte de pour la première fois. Voilà, ça va nous faire troisième sur le stiple. À cagnes sur mer va retrouver des, la discipline du et Donc euh, ça peut déjà euh, faire un mouche comme on dit. Donc je tente déjà, il hein, faut tenter. Il y aura une belle petite cote, le 14 Zinois. Ma deuxième base, ce sera ce 13. Voilà, best of uh, best ball. Pour rien le reprocher, voilà, surtout pour le, les chevaux de Machu Pitar, hein, Machu Pitar à Cannes sur mer. Vous allez voir à, à la fin du meeting, ce sera un de peut-être 5 meilleurs entraîneurs qui aura gagné le plus de gains. Donc je vous conseille déjà de le suivre. Hein. Chaque fois qu'il vient à Cannes sur mer faire le meeting, il est chaque fois dans le top 5, top 4. Donc je pense qu'il peut, peut encore faire mal. Donc attention à, à Best Ball. Hein. Voilà, il, a, il vient de courir deux fois pour ce mois de décembre. Il a fait deux fois. Troisième et deuxième sur ce parcours-là. Donc on voit qu'il se rapproche de la victoire. Troisième, deuxième. Demain, ça peut être la bonne. J'ai tenté un truc avec ce 14. Donc attention à ce 13. Je vais mettre les deux petits poids de la course. 69 kg. Faire le couplet. Hein. Donc attention. 14 et 13, les amis. Mon coup de cœur, ça sera le 11. Château Yongur. Yogur, peut-être. Château Yogur. Voilà. Jean-Baptiste Breton. Donc je mets ces chevaux-là parce que c'est le type de cheval... On fait tout pour qu'il soit là, c'est-à-dire, je pense que c'est le fils dessus, il y a le père à l'entraînement, euh, je crois que l'entraîneur, il a même une part du cheval, 
je crois qu'il y a même son frère qui a le part, le frère qui a une part du cheval. Et en fait, c'est le cheval familial. Il y a tout le monde dessus. Le fils, le père, l'oncle. Voilà. Donc attention à ce cheval-là. Il est en forme. Euh, voilà. Il a commencé euh, le meeting d'hiver par euh, deux belles courses. Et notamment, c'est la ligne avec Best Ball. Donc comme j'ai mis Best Ball en deuxième position. Euh, il finissait 5 e et il finissait 4 e toujours battu par Best Ball c'est pour ça que j'ai mis Best Ball devant mais attention à ce château Yongur petit à petit lui aussi s'améliore 5 e 4 e et pourquoi pas encore monter là dessus pour venir chercher pourquoi pas le podium attention à lui à ce 11 au premier outsider on va aller voir ce 4 Depend qui sera peut-être un des favoris demain euh, monté par Geoffrey pourquoi je dis ça parce que la dernière fois euh, dans la course de référence, vous retrouvez Best Ball, deuxième, Château Yogur, quatrième, il y avait Fou du Brésil, cinquième. Eh bien, ce, dé ce dépend, et si je ne pas lors de la dernière et au dernier tournant final, je pense qu'il aurait pu donner chaud à tout le monde. <coughs> Après moi, personnellement, j'ai du mal à mettre en tête des chevaux qui ont tombé. J'ai du mal à, à mettre de suite gagnant. Je, je pense que le cheval, ils ont un peu... Voilà, j'ai envie de voir qui a pris une longue chute, c'est un peu un traumatisme, c'est toujours pareil, donc j'ai envie de le voir bien courir. Il peut gagner, voilà, il peut gagner, ça arrivé plusieurs fois qu'il y a un cheval qui tombe et la prochaine course il gagne, mais voilà, après c'est toujours un peu la même course qu'à la dernière fois, il va retrouver un peu les mêmes, les mêmes chevaux. Il peut gagner, mais j'espère qu'il a bien, on va dire, bien récupéré de sa chute. Je ne le mets que en premier outsider, en quatrième position. S'il a bien récupéré, il a aussi le droit de gagner. <coughs> Désolé les amis. Deuxième outsider. On va mettre celui de Fred. Je le mets tout simplement. Parce qu'il y a mon, mon portugais, hein, Nathanael Ferreira dessus. Pour le compte de Sylvain Dez, entraîneur propriétaire. C'est un cheval qui, qui, se peut plus, qui se plaît plus sur le stiple. Mais euh, il a déjà bien couru en, en E. On va le trouver à 51 de valeur. Attention à ce cheval-là, voilà, la dernière fois sur le strip, il finissait bon quatrième. De très bon lot d'ailleurs. C'était une course dotée de 62 000 euros. Attention à lui, euh, sur la forme et surtout grâce à Nathanel euh, Ferreira, je le vois bien courir. Et pour finir ma sélection, <coughs> vraiment désolé, hein. ça m'arrive juste, comme par hasard, ça m'arrive juste maintenant là tout, mais bon. Pour finir ma sélection en 6, je vais mettre Fou du Brésil qu'on le prépare tout doucement pour la grande course de, de cagnes sur mer hein, le groupe 3 là euh, donc euh, attention à, à ce cheval euh, pour le grand prix de, de ville de nice je crois là le groupe 3 là donc euh, on le prépare tout doucement hein. il avait fait quatrième euh, lors en 2020 mais après il avait fait euh, Là, il a arrêté pas mal de, de mois de carrière, une chute et tout, on l'a plus vu pendant un moment. Donc là, il, il recourt petit à petit. Il, il est pas mal. Je pense que son objectif quand même, ce sera le, le comme je dis, le prix de, de, de le Grand Prix de Nice, je crois. Je crois que c'est le 5 janvier. Et j'entourage euh, attend de le voir bien courir déjà demain. Donc s'il le voit rentrer dans le quinté, je pense qu'ils seront très très chauds dans le 5 janvier. Maintenant, s'ils finissent, finissent, finissent dans la pampa, je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque de, de le courir d'ici une semaine. Mais voilà, je, moi je vois bien courir en fin de combinaison, 4ème, 5ème, peut être vraiment au top. Euh, voilà, pour, pour, je pense que ça va être même le quinté, hein, le, grand, le 5 janvier, le Grand Prix de Nice. Donc je ne vois pas gagner là pour se prendre des, des kilos de pénalité. Donc je vois 4ème, 5ème. Donc attention à ce fou de Brésil. Monté par Alexandre Cheneau pour le compte de Yannick Fouin. Il vient de nous finir bonne cinquième derrière Best Ball et Château Yongur que j'ai mis dans mon pronostic. Donc je vais mettre Fou du Brésil, les amis. Mon regret, ce sera ce 3. Adit, qui vient de chuter récemment ben, sur ce parcours-là, qui était monté au, à l'arrière-garde et il a chuté. Maintenant, euh, attention à ce cheval-là. Il avait fait deuxième auparavant sur ce parcours. Cheval en forme. Cheval qui adore Cagnes-sur-Mer. Va être à 52 de valeur. Voilà, comme j'ai dit, un peu comme euh, des hein. j'ai envie de voir un peu ces chevaux-là après une chute, de le, voir, de le voir courir. Ce sera mon regret. Voilà. Donc demain, les amis, on tente, en simple gagnant placé, ce 14 Zinois qui aura une belle petite cote. Et il y a une 2 sur 4 couplé gagnant placé. 14, 13, 11. J'ai fait confiance quand même au petit poids de la course. 
ça peut euh, être pas mal au niveau des voilà du couplet gagnant placé du sur 4. Voilà mon conseil des jeux pour demain. Moi, bon, comme d'habitude, je vous dis bon pronostic, bon jeu. Adios